টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য শতকরা অধ্যায়ের চতুর্থ নম্বর পর্বটি নিয়ে হাজির হয়েছে এই চতুর্থ নম্বর পর্বে আমরা পাঁচ এবং ছয় এই দুটি অঙ্ক সমাধান করে দেখাবো মূল অনুশ্রী থেকে তো এই অনুশ্রীর পাঁচ নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে ব্যাংক থেকে আসলের উপর বার্ষিক আট পার্সেন্ট মুনাফায় পাঁচ বছরের জন্য পনেরো হাজার টাকা ঋণ নেওয়া হলো পাঁচ বছর পর মোট কত টাকা পরিশোধ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে যে হিসাবে ঋণটার কথা বলা হয়েছে যে এখানে দেখো একক দশক শতক হাজার অজুত মানে পনেরো হাজার টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে তো পনেরো হাজার টাকা যদি ঋণ নেওয়া হয় তো সেটা মুনাফাটা হবে আট পার্সেন্ট হিসাবে বার্ষিক আট পার্সেন্ট হিসাবে অর্থাৎ একশো টাকা এক বছর রেখে দিলে ঋণ নিয়ে মুনাফা হিসাবে আট টাকা দিতে হবে তার মানে যদি আমি একশো টাকা ঋণ নেই কোনো সংস্থা থেকে বা কোনো ব্যাংক থেকে এই শর্ত অনুসারে তাহলে আট পার্সেন্ট এই শর্ত অনুসারে নিলে একশো টাকা এক বছর আমার কাছে রেখে দিলে আট টাকা অতিরিক্ত মুনাফা পরিশোধ করতে হবে তার মানে যদি পুরো টাকাটা পরিশোধ করতে হয় তাহলে আমাকে পরিশোধ করতে হবে একশত আট টাকা তার মানে একশো টাকা আমি ঋণ নিয়েছিলাম আট টাকা হয়েছে মুনাফা এবং ওই যে আসল টাকাটা সেটা সহ পরিশোধ করে দিতে হবে তাহলে সেই হিসাবে যে আট পার্সেন্ট হিসাবে মানে একশো টাকা আট টাকা হিসাবে এক বছরে দিতে হয় আট টাকা তাহলে পাঁচ বছরে কত দিতে হবে তাহলে পাঁচ বছরে নিশ্চয়ই একশো টাকায় দিতে হবে চল্লিশ টাকা তাহলে সেইটা এক পাঁচ বছর পর কত টাকা দিতে হবে তার মানে একশো টাকার হিসাব কিন্তু আমি বলছি যে একশো টাকার হিসাবে পাঁচ বছর পর তাকে দিতে হবে একশত চল্লিশ টাকা মানে পাঁচ আটে চল্লিশ টাকা মানে আর পাঁচ বছর রাখলে আট টাকা করে একশো টাকা এক এক বছরে আট টাকা করে হবে সেই হিসাবে পাঁচ বছর হবে চল্লিশ টাকা তো পাঁচ বছর পর যদি টাকাটা আমি পরিশোধ করে দেই তাহলে একশো টাকা তো আসল দিতেই হবে উপরন্ত আরও চল্লিশ টাকা মুনাফা হিসাবে দিতে হবে তার মানে মোট পরিশোধ করতে হবে একশত চল্লিশ টাকা সেটা হলো একশো টাকার হিসাবে কিন্তু এখানে তো ঋণ একশো টাকা নেওয়া হয়নি ঋণ নেওয়া হয়েছে পনেরো হাজার টাকা তো এই পনেরো হাজার টাকা যেহেতু ঋণ নেওয়া হয়েছে এই পনেরো হাজার টাকার মধ্যে আট পার্সেন্ট হিসাবে মূলত কত টাকা হয় এবং সেটা পাঁচ বছর পরে কত টাকা হবে শুধু মুনাফা সেই মুনাফাটা এ আসলের সাথে যোগ করে যত হয় সেটা পুরোটাই পরিশোধ করে দিতে হবে তার মানে রেখে দেওয়া যাবে না ঋণটা নিজের কাছে পাঁচ বছর পর সম্পূর্ণ কত টাকা পরিশোধ করতে হবে সেটা কিন্তু চাওয়া হয়েছে যে পাঁচ বছর পর মোট কত টাকা পরিশোধ করতে হবে তাহলে অঙ্কটা দুইটা পদ্ধতি করা যায় এক হচ্ছে যে একশো টাকার হিসাবে এই এক বছরে কত টাকা মুনাফা হয় পাঁচ বছরে কত হয় তাহলে বছরের হিসাবটা আমরা আগেই শেষ করে দিতে পারি এটা একটু সহজ হয় আর যদি বছরের হিসাবটা ওই কিন্তু আমি আমরা তিন লাইনের মধ্যে করতে চাই তাহলে বছরের হিসাবটা একটু অঙ্কের মাঝে নিয়ে আসতে হবে তো একটা লাইন বাড়ালে অঙ্কটা একটু সহজ হয় যেমন আমরা যদি শুরু করি সমাধান পাঁচ বার্ষিক আট পার্সেন্ট মুনাফায় বার্ষিক আট পার্সেন্ট মুনাফায় একশো টাকায় এক বছরের বা এক বছরে মুনাফা হয় আট টাকা মূলত আমরা কিন্তু একশো টাকার মধ্যে হিসাবটা করছি যে বার্ষিক আট পার্সেন্ট এই শতকরা মানে একশো তো তুলনা বার্ষিক বলছি মূলত এক বছর বোঝায় তার মানে এই অর্থটা দ্বারায় এই এই প্রথম লাইনের এই অংশটুকুর বিশ্লেষণ করলে এই পুরো কথাটা দাঁড়ায় যে বার্ষিক আট পার্সেন্ট মুনাফায় অর্থাৎ একশো টাকায় এক বছরে মুনাফা হয় আট টাকা তাহলে ওই একশো টাকা যদি আমি ঠিক রাখি এই একশো টাকাই কত বছর এখানে পাঁচ বছর তাহলে একশো টাকায় পাঁচ বছরে মুনাফা হয় তাহলে একশো টাকা টাকার পরিমাণ ঠিক আছে শুধু বছরটা বেড়ে গেছে তার মানে আট গুণ পাঁচ তাহলে দাঁড়াই মুনাফাটা চল্লিশ টাকা তার মানে পাঁচ আটে হচ্ছে চল্লিশ একশো টাকায় পাঁচ বছরে মুনাফা দাঁড়া হচ্ছে চল্লিশ টাকা এটা আমরা বছরের হিসাবটা আগেই শেষ করে নিলাম এখন বছরেরটা আমরা নিব না কিন্তু বার্ষিক আট পার্সেন্ট মুনাফা এই শর্ত অনুযায়ী তাহলে একশো টাকায়
मुनाफा है चल्लिस टाक देखो यार बसर बस हिसाब तो क्योंकि एखे नहीं नहीं एशो ट मुनाफा है चल्लिस टाक पाँच बस हिसाब तो क्योंकि आगे ही करो टाइम पाँच बस मुनाफा चल्लिस टाक से ही बसर टाके हिसाब से बहरे रखार जो ये दूटा लाइन बाड़िए कर देखो ये बाढ़ती नहीं दूटा लाइन बाढ़ती ना नितम तो बस हिसाब तो क्योंकि एखे आनते हतो जो एकश टाकाय लाइनटार पर ये वार्षिक आठ पार्सेंट मुनाफा यटार पर एकश टाक एक बस मुनाफा है आठ टाक एक टाक एक बस मुनाफा कत है एबार पंद्रह हजार टाक एक बस मुनाफा कत है आर पंद्रह हजार टाक पाँच बस मुनाफा कत है तेल बस हिसाब तो क्योंकि अंकर मध्य ना प्रयोजन थकतो जो आलदा पाँच बस हिसाब ना बेर करतम तो देखो एन बस हिसाब से बहरे नहीं बस मुनाफा हलो जो चल्लिस टाक पाँच बस समय मध्य एक टाइम मुनाफा है कमे जाए मुनाफार परिमाण जेहेतु आसल कम मुनाफार परिमा कम हो सूतरा एबारे आसल ऋणर परिमाण हम पंद्रह हज़ार टाक पंद्रह हज़ार टाकाय समय कत पाँच बस पाँच बस मुनाफा है एबार बेड़े जाए पंद्रह हज़ार जाए ऊपर लव हिसाब से तो देखो यहाँ जो काटाटी करी एक्श द्वारा तेल एकशो एक एक और ये दुटा शून्य बद पड़े जाए काटाटी कर ले भाग फल हिसाब से थको एकश पंचाश एबार देखो अपना सहजे नीते चार और ये पंद्रह जो गुण करी चार पंद्रह हो और एक शून्य और ये पास शून्य टाइम मिले हे दुटा शून्य यत टाक मैंने देखो एन पाँच बस हिसाब तो क्योंकि प्रथम दुई लाइन मध्य शेष कर बस हिसाब से प्रयोजन पड़े तो एकश ट मुनाफा है चल्लिस टाइम कत समय पाँच बस पाँच बस आगे हिसाब शेष कर दीजिए तरज अंकटार मजे पाँच बस समय नहीं आसें तो हमें एकश ट मुनाफा हो चल्लिस टाक एक टाइम मुनाफा कम हो और पंद्रह हज़ार टाकाय बस क्योंकि पाँच ही आसते से हिसाब कर पंद्रह हज़ार टाकाय मुनाफा आसे पाँच बस छयार टाक तेल छयार टाक दीते हैं बाढ़ती ये मुनाफा और अभी परशोध जदि कर दी सम्पूर्ण टाकाटा तो कत परशोध करते हैं पंद्रह हज़ार टाक ऋण नहींती हुए छः हज़ार पुरो टाकटाई दिए दीते हैं तो हमें आप बोलते सूतरा पाँच बस पर मोट परशोध करते सूतरा पाँच बस पर मोट शोध करते पंद्रह हजार टाक बैंक ऋण ना हो मुनाफा हिसाब से बाढ़ती हुए छह हजार टाक पंद्रह हजार और छय हजार जो जो कर दी तेरा फलाफल हिसाब से पाई एकुश हजार अर्थात शून्य 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 तीनटे शून्य पर पर जो बसाय छये एगारो एक हाथ एक एगारो के दुई तो एक हज़ार टाक तो जेहतु बला पाँच बस पर मोट कत टा परशोध करते हैं जेहतु आप एक हज़ार टाक मान पे उत्तर हिसाब से एकुश हज़ार टाक जो लिखे दी तो क्योंकि अंकटार उत्तर समाधान ये शेष हो तो देखो आबारों बोली अंक भावे समाधान करा जाए एक अंश हे सूत्र दिए जाए सूत्र नियम तो क्योंकि नहीं आसें बार बार बीच ऐकिक नियम में बोझाना जाए भलो ऐकिक नियम बुझते सुविधा ये कारण ऐकिक नियम नि बसर टा के लाइन मजे नहीं लाइन बाड़िए जाए अंक और बसर क्षेत्र आगे शेष कर दी पर बसर टिकार हिसाब से ना नहीं अंक जाए तो हमारे मन हलो बस हिसाब तो आगे जो शेष कर दी बस कथाटा पर अंश ना एने अंकटार सुविधा है ये हमारे मन हलो तुम्हारे जो मन है जना बस ये आलदा करब ना ये अंकर मध्य निब ताओ कंकटा जा समाधान करा जा नम्बर अंक समाधान करब तो छय नम्बर अंकटार मध्य बला बैंक के पंचाश हज़ार टाक ऋण नहीं आठ बस पर मोट आठानब्बे हज़ार टाक परशोध करा हलो मूलत ये अंकटार मत ये ये जब मोट कत टाशोध करी एकुश हज़ार टाक ये मोट परशोध करो आठानब्बे हज़ार टाक 
তো এখানে এখান থেকে যে মোট নেওয়া হয়েছিল পনেরো হাজার পরিশোধ করেছে একুশ হাজার একুশ হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা বিয়োগ করলে কত থাকে ছয় হাজার ঠিক এমনটা করে আমরা অঙ্কটা বের করবো মূলত এটার আমরা যে অঙ্কটা সমাধান করেছি এটা সমাধানটা দেওয়া আছে কত হাজার পরিশোধ করেছে তো এখন বলা হয়েছে যে পরিশোধ করা হলো আসলের উপর ব্যাংকের মুনাফার হার কত মূলত এই যে পার্সেন্ট এই পার্সেন্ট হিসেবে আনতে হবে যে কত শতকরা কত করে মুনাফা দেওয়া হয়েছে তো আসা এবার আমরা ছয় নম্বরটা সমাধান করে আসি দেখো তাহলে যে আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে কত মোট মুনাফা হয়েছে কত সেটা আমরা দেখবো যে আমরা লিখি যে শুরুতে যে আট বছরে মোট মুনাফা হয় টাকা নেওয়া হয়েছিল হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার আর পরিশোধ করা হয়েছে আটানব্বই হাজার তার মানে পঞ্চাশ হাজারের উপরে যে যত টাকা সবগুলোই মুনাফা দেওয়া হয়েছে তাহলে দেখো যে আমরা মোট মুনাফাটার পরিমাণ বের করছি যে আট বছরে মোট মুনাফা হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল আট বছর পরে আটানব্বই হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়েছে তাহলে মোট কত টাকা আসলে হয় তো শূন্য থেকে শূন্য বিয়ে করলে শূন্য শূন্য থেকে শূন্য বিয়ে করলে আবার শূন্য শূন্য থেকে শূন্য বিয়ে করলে আবার শূন্য আট থেকে শূন্য বিয়ে করা শূন্য বিয়ে করলে হচ্ছে আট নয় থেকে পাঁচ বিয়ে করলে চার অর্থাৎ আটচল্লিশ হাজার টাকা মুনাফা দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে সেটা আসলে কত এখন বলা হয়েছে যে আসলের উপর ব্যাংকের মুনাফার হার কত এই যে মুনাফার হার কথা এই যে মুনাফার হার যে কথাটুকু বলা হয়েছে এটার মানেটা হচ্ছে যে একশো টাকায় এক বছরে কত টাকা মুনাফা দেওয়া হলো এটাতে যেমন এই যে শতকরা বার্ষিক মুনাফার যেটা বলে দেওয়া হয়েছিল সেটা আছে বার্ষিক কত পার্সেন্ট হিসাবে মুনাফা প্রযোজ্য হয়েছে সেটা মূলত আমাদের কাছে চাওয়া হয়েছে তো এখন আমরা এই অঙ্কটাকে একটু ঘুরিয়ে লিখতে পারি যে আট বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকায় মুনাফা হয় কত অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকায় আট বছরে মুনাফা হয় এত টাকা তাহলে এক টাকায় কত একশো টাকায় কত যে উত্তর বের হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনালি রেজাল্ট তাহলে আমরা লিখতে পারি পঞ্চাশ হাজার টাকায় আট বছরে মুনাফা হয় আটচল্লিশ হাজার টাকা তাহলে দেখো মুনাফার হার বলতে আমরা কিন্তু বলে নিয়েছি যে মুনাফার হার বলতে একশো টাকায় এক বছরে মুনাফা যত হবে সেটাই হচ্ছে মুনাফার হার বা বার্ষিক মুনাফার হার তাহলে আমরা দেখেছি যে পঞ্চাশ হাজার টাকায় আট বছর পর মুনাফা হয়ে যায় কত আটচল্লিশ হাজার টাকা সেটা আমরা সুন্দর করে সাজিয়ে নিলাম এবার আমরা আস্তে আস্তে শতকরার দিকে আগাব তাহলে এক টাকায় যদি এক বছরের মুনাফা হিসাব করি এমনিতে টাকা হলো মাত্র একটা এক টাকা যেখানে পঞ্চাশ হাজার সেখানে এক টাকা মুনাফা হবেই না বললেই চলে তার মধ্যে যেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা আট বছর জমা রেখেছিল নিজের কাছে সেখানে মাত্র রাখবে হচ্ছে তুমি এক বছর যেখানে টাকা নেই বললেই চলে সেখানে আবার বছরও কমে গেছে তার মানে কি মুনাফা কমতে কমতে একেবারে নাই হয়ে যাবে এরকমটা হবে তাহলে আটচল্লিশ হাজার সেটাকে আমরা পঞ্চাশ হাজার নিব হর হিসাবে আবার তার সাথে এই আটও নিব হর হিসাবে যদি আরেকটা সুন্দর একটা টিপস তোমাদেরকে শিখিয়ে দিই যেই সংখ্যাগুলোর নিচে এক লিখবে তুমি একটু সতর্ক থাকতে হবে আবার সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আবার এই কথাটা প্রযোজ্য হবে না যেই সংখ্যাটার নিচে আমরা এক লিখেছি সেই সংখ্যাটাই হর হিসেবে নিচে নেব আবারও কিন্তু বলছি যে সব সময় যে তুমি যেটার নিচে এক লিখবে সেই সংখ্যায় যে তুমি শুধু নিচে নেবে এটা কিন্তু সব অঙ্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না সেটা আবার বাস্তবিক ক্ষেত্রে আবার প্রয়োগমূলক চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে পঞ্চাশ হাজার টাকায় টাকার জায়গায় যদি তোমার এক টাকা নিয়ে আসো সেক্ষেত্রে মুনাফাটা অবশ্যই কম হবে আট বছরে যত মুনাফা হবে সেই ক্ষেত্রে এক বছরে অবশ্যই কম হবে এইটা একটু মূলত বাস্তবিক চিন্তা তাহলে এবার আমরা একশো টাকায় চলে আসব যে একশো টাকায় এক বছরে মুনাফা যেহেতু বছর আগের সমানই আছে একের পরিবর্তে একশো টাকা তাহলে এবার কিছুটা বাড়বে আটচল্লিশ হাজার একের নিচে বড় সংখ্যা উপরে গুণ হয়ে যাবে তাহলে পঞ্চাশ হাজার গুণ হচ্ছে আট এত টাকা তাহলে আমরা যদি এখন এটাকে আট দ্বারা যদি কাটি তাহলে ছয় আটে আটচল্লিশ তিনটা শূন্য উপরে বসিয়ে দিলাম 
এবার দেখো একশো দ্বারা যদি আমরা এটা কাটি তাহলে এই হবে এটা হচ্ছে পঞ্চাশ কারণ দুইটা শূন্য দুইটা শূন্য কাটা যাবে আর পাঁচশো দুইটা পাঁচশো থেকে যাবে এবার এই যে দুইটা শূন্য যদিও আলাদা আলাদা করে কিন্তু শূন্য কাটার নিয়ম নেই আমি সহজ করে করে দিচ্ছি তোমাদের জন্য তো এই দুইটা শূন্য আর এই দুইটা শূন্য যদি আমরা আগেই বাদ করে দিই তাহলে পাঁচ দ্বারা যদি আমরা ষাটকে কাটি তাহলে পাঁচ বারং ষাট যদিও কাটাকাটিটা একটু বেশি মানে বেশি বেশি হয়ে গেছে তুমি যদি মনে করো যে তুমি এত বেশি কাটবে না তাহলে উপরেগুলো উপরে গুণ করবে নিচেরগুলো নিচে গুণ করবে এবার উপরে নিচেরগুলো গুণ করার পর সেই নিচের গুণ ফলটা দিয়ে উপরে গুণ ফলটাকে ভাগ করে দেবে দেখবে বারোই আসবে এটা তাহলে বারো টাকা তাহলে বারো টাকা আমরা পেলাম একশো টাকা এক বছর মুনাফা হয় তার মানে মুনাফার হার আমরা পেয়ে গেছি মুনাফার হার বলতেই বোঝাই বার্ষিক একশো টাকায় কত টাকা মুনাফা দেওয়া হয় তাহলে আমরা একশো টাকায় এক বছরে বার্ষিক বলতে এক বছর একশো টাকা এক বছরে মুনাফা পাই আমরা কত বারো টাকা এই হিসাবে টাকা পঞ্চাশ হাজার রাখলে আটানব্বই হাজার টাকা হবে আট বছর সময় তাহলে আমরা এই শেষের কথাটা লিখতে পারি সুতরাং আসলের উপর ব্যাংকের মুনাফার হার এত টাকা ছিল বা সুতরাং আর একটু সংক্ষেপ লেখা যায় সুতরাং মুনাফার হার শতকরা বারো টাকা এই যে শতকরা কথাটা আমরা বাংলায় লিখেছি বানান করে উত্তরের ক্ষেত্রে এই বারো লিখে শতকরার পরিবর্তে আমরা পার্সেন্ট চিহ্নটা বসিয়ে দেব তো এই হচ্ছে তোমার এই ছ নম্বর অঙ্কটা সমাধান দেখো যে এই পুরো অধ্যায়ের মধ্যে যতগুলো একটু প্যাঁচানো অঙ্ক আছে সেই অঙ্কগুলোর মধ্যে কিন্তু পাঁচ এবং ছয় একটু কঠিন আর বাকি সকল অঙ্ক কিন্তু খুবই সহজ এবং সেটা খুব সহজেই বোঝা যায় এই অঙ্কগুলো কিন্তু কঠিন বলছি না আমি বলছি যে এটার মধ্যে পাঁচ নম্বরটা হচ্ছে এক রকম অঙ্ক যেটা আমরা এই অংশটুকু বের করে নিই আর এটাতে আটানব্বই হাজার টাকা দেওয়া আছে সেখান থেকে মোট মুনাফার পরিমাণটা বের করছি সেখান থেকে মুনাফার হার বলতে কি বোঝায় সেই শব্দটার মানে বুঝলে তাহলে আমরা অঙ্কটা সহজে করতে পারি যে পঞ্চাশ হাজার টাকায় আট বছর পর মুনাফা হয়েছে আটচল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এক টাকা এক বছর মুনাফা কত একশো টাকা এক বছর মুনাফা যত মূলত মুনাফার হার বলতে বোঝায় ঠিক তত টাকাকে আর মুনাফার হার আমরা পেয়েছি শতকার বারো টাকা আর উত্তর দিলাম বারো পার্সেন্ট এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের সমাধান তো আশা করি এই পর্ব থেকে দুটো অঙ্কের সমাধান বুঝতে পেরেছো তো বাকি অঙ্কগুলো আমরা অন্যান্য পর্বে নিয়ে আসবো তো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হ